இருக்கட்டும் <laughs> <laughs> அப் டு ஸ்லாப் வரையும் ரேட் கொடுத்துருங்க கீழ மண்ணு கீழையும் மண்ணுக்கு மேல ஸ்லாப் வரையில ஓகே சார் அதுக்கு அடுத்து வந்து ஸ்லாபுக்கு மேல மேல ஸ்லாப் வரையில ஓகே சார் ஓகே சார் இப்போ நம்ம அது வந்து நம்ம கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் வந்து நம்ம நார்மலா குடுக்குற ரேட்ல இருந்து கொஞ்சம் ரிடியூஸ் பண்ணி கொடுத்துறோம் சார் சார் நார்மலா பண்ற ரேட்ல இருந்து ரிடியூஸ் பண்றதுங்கறது நம்ம வாதத்துல தவறா தவறுன்னு தான் நான் நிறைய தடவை சொல்லி இருக்கிறேன் நீங்க அதுக்கு வந்து எவ்வளவு பொருள் ஆகுது எவ்வளவு மெட்டீ லேபர் ஆகுது எவ்வளவு மெட்டீரியல் எவ்வளவு லேபர்ங்கறத கால்குலேட் பண்ணுங்க கீழே குக்கிங் போடுறதுக்கு எவ்வளவு செலவாகுது காலத்துக்கு எவ்வளவு செலவு மேல ரூப் ஸ்லாப் காங்கிரீட்டுக்கு எவ்வளவு செலவு இல்ல அதுல வந்து நீங்க ஜென்ரேட்டர் ரூம் கட்டுவீங்க கீழே சில்ட் ஃபுளோர்னு வந்தா ஜென்ரேட்டர் ரூமு லிப்ட் ரூமு அப்புறம் வாட்ச்மேனுக்கு ஏதாவது செட்டு அப்புறம் இந்த கேஸ் சிலிண்டர் எல்லாம் வைக்கிறதுக்கு ஒரு ரூமு அப்புறம்ேட்டு <laughs> 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 அந்த அமௌண்ட்ல இருந்து உங்களோட ஸ்கொயர் ஃபிட்ட டிவைட் பண்ணி இவ்வளவுதான் ரேட் வருது அந்த சில்ட் ஃபுளோருக்குங்கறத கொடுங்க அது வந்து இன்க்ளூடிங் प्रॉफिटோட தான் கொடுக்க போறீங்க ஓகே ஓகே ஆ ஏனா இது இது வந்து அக்கார்டிங் அந்த டிசைனை பொறுத்து ரேட் மாற போகுது நீங்க வந்து கிரவுண்ட் 1 1 மட்டும் பண்றீங்க அப்படினா நீங்க கம்பி எல்லாம் கம்மியா கூட போட்டுருவீங்க கிரவுண்ட்க்கு ஆமா சார் அதே வந்து நீங்க G+2 பண்றீங்க அப்படினா கீழ கம்பி எல்லாம் அதிகமா வரும்ல அதுக்குண்டான <laughs> அந்த ஸ்பெசிபிகேஷனுக்காக குவாண்டிட்டி எடுத்து ரேட் அனாலிசிஸ் பண்ணி टोटल அமௌண்ட்ட ஜெனரேட் பண்ணுங்க ம் சிம்பிளா நான் இவ்ளோ ஸ்கொயர் ஃபிட்ங்க இவ்ளோ ரேட்ங்கன்னு பண்ணனீங்கனா உங்களுக்கு நட்டம் வீட்டுக்காரருக்கு நட்டம் ஓகே சார் இப்போ நார்மலா வந்து நம்ம இந்த நம்மளுக்கு அந்த லேபர் மொத்தம் இப்போ நார்மலா என்ன ரேட் சார் போறோம் நம்ம சார் நீங்க லேபருக்கு ரேட் ரேட் கொடுக்கறாங்க பட் லேபர் ரேட் வந்து ஊர் ஊருக்கு வித்தியாசமா அளக்குறாங்க அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா ரூப் ஸ்லாபையும் அளந்துக்குவாங்க வெளிய போற சன் சைடு அளந்துக்குறாங்க வீட்டுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய லாஃப்ட் அளந்துக்குறாங்க கிச்சன் டேபிள் டாப் ஸ்லாப் போட்டீங்கன்னா அதை அளந்துக்குறாங்க ஓகே ஸ்கொயர் ஃபீட்ல அதாவது ஸ்லாப் மட்டும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஸ்கொயர் ஃபீட்ல எடுத்துக்கிறாங்களாமா அதே வந்து உள்ள இருக்கக்கூடிய லாஃப்ட் சன் சைடு இதெல்லாமே வந்து பிப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் ஸ்கொயர் ஃபீட்ட வந்து எடுத்துக்குவாங்களாமா சரிங்களா இது இதுவே வந்து ஒரு எப்படி சொல்றதுன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு ஏமாத்துறதுக்கு உண்டான மெத்தடுல மொத மொத மெத்தடு அது எப்படின்னா ஒரு உதாரணம் சொல்றேன் இப்ப பாருங்க சன் சைடு வெளியில நீட்டி விடுறாங்கல்ல ரெண்டு அடி நீட்டி விடுறீங்க அந்த அந்த சன் சைடுக்கு சென்டரிங் வந்து அந்த மேசனுக்கு சேராது சரிங்களா அவரு லாபர் ரேட்டு கொடுக்கும் போது வந்து சென்டரிங்க தனியா தான் கான்ட்ராக்ட் கொடுப்பாங்க மேஸ்திரி கொடுக்க மாட்டாங்கல்ல சரி அந்த அந்த காங்கிரீட் வந்து மேசன் போடுறாருன்னா அந்த மேசனுக்கு வந்து ஒரு ஸ்கொயர் ஃபிட்டுக்கு ஒரு பத்து ரூபா கொடுக்கலாமா சரி மேல ஒரு தடவை பூசுறாரு கீழே ஒரு தடவை பூசுவாரு சன் சைடு மேல பூசுறக்கு ஒரு பத்து ரூபா சார் கீழே பூசுறக்கு ஒரு பத்து ரூபா 
பார்டர் வந்து ஒரு அடிக்கு பார்டர் வைக்கிறாருன்னு வச்சுக்கோங்க அதுக்கு ஒரு பத்து ரூபாய் கூட வச்சுக்கோங்க மொத்தமா எவ்வளவு சார் ஆயிர போகுது பத்து மேல கீழே சைடு மொத்தம் நாற்பது ரூபா ஒரு சன் சைடுல ஒரு ஸ்கொயர் பீட்டுக்கு நாற்பது ரூபா தான் செலவு பண்ணுவாரு ஆனா உங்ககிட்ட பில் போட்டு எவ்வளவு வாங்குவாருன்னு கேட்டீங்கன்னா இருநூத்தி ஐம்பது ரூபா கொடுங்க முந்நூறு ரூபா கொடுங்க ஸ்கொயர் பீட்டுக்குன்னு கேட்பாருல்ல அதுல பாதிங்கும் போது வந்து உங்களுக்கு நூத்தி ஐம்பது ரூபா வருமா நாற்பது ரூபா செலவு பண்ணி போட்டு அந்த இடத்துக்கு உங்களுக்கு நூத்தி ஐம்பது ரூபா பில் போடுறாரு அப்ப ஸ்கொயர் பீட்டுக்கு நூறு ரூபாய்ங்கிற வீதத்தை சன் சைடு லாப்டில எல்லாம் ஒரு பில்ல போட்டு எத்தா காசு வாங்கிக்குவாரு இருக்கு <laughs> 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 சார்ஜ் வந்து இவ்வளவு வரும் பிளாஸ்டிங் இவ்வளவு வரும் ஃபுளோரிங் இவ்வளவு வரும் டோர் பிக்சிங் அண்ட் விண்டோ பிக்சிங் இவ்வளவு வரும் அப்படின்ட்டு ஓவரால் அமௌண்ட் எடுத்து நீங்க உங்களோட மெத்தட் ஆஃப் ஏரியா கால்குலேஷன் வச்சிருப்பீங்கல்ல நீங்க அவுட்டர் எடுக்கிறீங்களா இன்னர் எடுக்கிறீங்களான்னு அந்த பிளின்ட் ஏரியாவை போட்டு டோட்டலா இவ்வளவுதான் காஸ்ட் வருதுன்னு எடுத்துட்டு அதை லேபர் கொடுங்க அந்த நீங்க பிரிக் ஒர்க் பண்றீங்க அப்படின்னா அந்த ஊர்ல லேபருக்கு என்ன காஸ்ட் நீங்க குடுக்கறீங்க செவன் ஹண்ட்ரட் மேசன் குடுக்கறீங்களா எயிட் ஹண்ட்ரட் குடுக்கறீங்களாங்கறத முதல்ல எடுத்துட்டு அந்த லேபருக்கு நீங்க குடுக்கற அப்படி எயிட் ஹண்ட்ரட் குடுக்கற மாதிரி இருந்தா அந்த ஊர்ல காஸ்ட் பர் ஸ்கொயர் ஃபீட் வந்து பிளாஸ்டிக் வந்து பன்னெண்டு ரூபா வருதுங்க பத்து ரூபா வருதுங்க அப்படிங்கறத முடிவு பண்ணுங்க ஏன்னா ஒரு நாளைக்கு ஒரு மேசன் அண்ட் ஹெல்பர் வந்து இவ்வளவுதான் வேலை செய்ய முடியுங்கிறது வந்து பிக்சடு அதுக்கு மேல போக முடியாது ஏன்னா கம்மி ஆகலாம் ஒழிய <laughs> சிம்பிளி இவங்க சொல்றாங்கன்ட்டு நீங்க ரேட்டுக்கு நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா வேலை செய்யும் போது வேலை கட்டாதுன்னு சொல்லிட்டு பாதியில் நிறுத்திட்டு அவங்க போயிருவாங்க நீங்க வந்து அவங்கள நம்பி இந்த ரேட்டுக்கு பண்ணி தரேன்னு சொன்னாங்க இவ்வளவு அமௌண்ட்டுக்குள்ள பண்ணிருவாங்கன்ட்டு நீங்க அந்த வேலையை எடுத்தீங்கன்னா நீங்களும் லாக் ஆகிக்குவீங்க சோ வந்து ஏ இன்ஜினியரா உங்களுக்கும் வந்து அந்த சைட்டுக்கு எத்தனை லேபர் பிடிக்கணும் என்ன வேலை இருக்குங்கிறது உங்களுக்கும் தெரிஞ்சிருக்கணும் அதாவது <laughs> 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 இப்ப அவங்க ஆக்சுவலி வந்து அந்த அந்த பார்ட்டியோட வியூ எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கிரவுண்ட் ஃபுளோருக்கு வந்து ஒரு தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் தானே நீங்க பண்ணுவீங்க அப்ப நீங்க வந்து பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு கேக்குறாரு அப்ப ரெண்டு ஸ்லாப் போட்டு தருவீங்களா கீழே சில்ட்டுக்கு ஒரு ஸ்லாப் மேல கிரவுண்ட் ஃபுளோருக்கு ஒரு ஸ்லாப் வருமா அப்ப ரெண்டு ஸ்லாப் காங்கிரீட்டு போட முடியுமா யோசனை பண்ணி பாருங்க மாஸ் அமௌண்ட் அங்க தானே இருக்கு அப்போ வந்து அது மெத்தடே தப்ப அல்லவா அதாவது இந்த ஸ்கொயர் ஃபீட் அளந்து பே பண்றதே தவறு அது வந்து ஒரு அப்ராக்சிமேட் எஸ்டிமேட்டுங்கிறத வந்து டட்டாவே டட்டா புத்தகத்துல உங்களுக்கு படிக்கும் போதே சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஆனா அதை ஃபீல்டுக்கு வந்தீங்கன்னா படிப்பு வேறீங்க வேலை வேறீங்கன்னு உங்களை திசை மாத்தி விட்டுட்டு மாத்தி விட்டுட்டு உங்களை ஏமாத்தி கூட்டிட்டு போவாங்க நீங்க அந்த வேலை உங்களுக்கு வேணுங்கிறது மேட்ரா இல்ல அந்த வேலையை செஞ்சு நட்டமாகாம இருக்கணுமா 
நான் கேக்குற கேள்விக்கு இதுக்கு ஒரு ஆன்சர் பண்ணுங்களா வேலை வேலை செய்யணும் அப்படிங்கறது உங்க நோக்கமா அந்த வேலை செஞ்சு லாஸ் ஆகாம லாபம் சம்பாதிக்கணும்ங்கிறது நோக்கமா லாபம் வேண்டாம் சார் கூலி சம்பாதிக்கணும்ங்கிறது நோக்கமா கண்டிப்பா நம்ம ரெண்டாவது பாயிண்ட் தான் சார் நம்மளுக்கு நம்ம வேலை செய்யறோன்றது என்னதான இப்ப நம்ம செய்யலாம் ஏதோ ஒன்னு ஆளை பிடிச்சி இது பண்ணி பண்ணிட்டு அது இப்ப நான் வந்து ஒரு இன்ஜினியர் ஓனா பண்ணலனா கூட இப்ப நான் ஒரு ஒரு ஓனருக்கு நான் வந்து ஒர்க் பண்ணி குடுக்குறேன் அப்படிங்கிறப்போ நான் வந்து நான் எவ்வளவு எவ்வளவு வந்து நான் ஓனருக்கு நம்ம சேவ் பண்ணி கொடுக்கணும் அதுதான் நான் பாயிண்டா நான் எடுத்துக்கணும் பிளஸ் குவாலிட்டியாகவும் பண்ணுறேன் அப்போ பண்ணணும் அப்படின்னா சார் உங்களுக்கு வருமானம் வந்தா தானே நீங்க பண்ணுவீங்க கண்டிப்பா காசை எல்லாம் பண்ண முடியாது இல்ல உங்க சொத்தை வித்து அவங்களுக்கு பண்ணி தர முடியாது இல்ல ஒரு <laughs> 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 யாரு செய்யறாங்களோ அவங்களுக்கு லாஸ் ஆகத்தான் போகுது அது வந்து ஒரு ஊர்ஜிதமான கல்லு பிடிக்க போகுது சார் அந்த கட்டடத்துக்கு அவ்வளவுதான் மண்ணு பிடிக்க போகுது அப்புறம் எப்படி சார் மாற்றம் வரும் அந்த மாதிரி யோசனை ஒண்ணு பாருங்களே ஏன்னா அவர் அப்படி அந்த ரேட்டுக்கு பண்றேன்னாருங்க இவர் இந்த ரேட்டுக்கு பண்றேன்னு சொன்னாரு நீங்க ஏன் பண்ண மாட்டேங்கிறேன்னு பொய்யே பேசி உங்களை சமதிக்க வச்சு உங்களை லாஸ்ட்ல கொண்டு போய் சிக்க வச்சுட்டு போயிருவாரு இந்த பாடுதனம் வந்து ஊருக்குள்ள நிறைய பேர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க கொட்டேஷனே வாங்க மாட்டாங்க சார் எனக்கு தெரிஞ்சு மத்தவங்க கிட்ட யார்டையுமே ரேட்டு கேட்டு இருக்க மாட்டாங்க உங்க கிட்டயே என்ன வாங்க நான் ரெண்டு பேர்த்த விசாரிச்சேங்க மூணு பேர்த்த விசாரிச்சேன் எல்லாரும் இந்த ரேட்டு தான் சொல்றாங்க நீ மட்டும் ஏன் இந்த ரேட்டுக்கு பண்ற அப்படின்னு உங்களை ஏமாத்துவாங்க ஆனா அவன் யார்கிட்டயுமே கேட்டுருக்க மாட்டாரு அந்த நபர் ஆனா உங்ககிட்ட இப்படின்னு பேசுவாரு நீங்களும் வந்துட்டு ஓ அப்படியா மத்தவங்க எல்லாம் பண்றாங்கல்ல நம்மளும் பண்ணிடலாமே நினைக்கிறேன் <laughs> தெரியணும் <laughs> <laughs> எப்படி வருதுங்கிறதுக்கு என்ன போகணும் போகுதுங்கிறத வேணா போக போக வவுச்சர் வச்சு எடுத்துக்கலாம் போகணும்ங்கிறத எஸ்டிமேட்டை வச்சு தானே எடுக்க முடியும் எவ்வளவு செலவாகும் அப்படிங்கறத எஸ்டிமேட் போட்டு தானே எடுக்கணும் கண்டிப்பா எஸ்டிமேட்டை நீங்க போடுங்க உட்கார்ந்து டிராயிங்க வச்சு எடுங்க ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் ஆகும் லோக்கல்ல ரேட் விசாரிங்க என்ன வருதுன்னு பாருங்க அதுக்கப்புறம் முடிவு பண்ணுங்க இதுக்கு இந்த ரேட் கோட் பண்ணலாம் அப்படின்னு வேற ஒரு பாட்டி வந்து ஏன்பா பண்ண முடியும்ல அப்படின்னு பொய்யவெல்லாம் பேசினாங்கனால இல்லைங்க இதுக்கு இவ்வளவுதான் கல்லு மண்ணு பிடிக்குதுங்க இவ்வளவுதான் லேபர் பிடிக்குதுங்க இவ்வளவுதான் அமௌண்ட் வரணும் எனக்கு இவ்வளவுதான் ப்ராஃபிட் அப்படிங்கறது நேராவே சொல்லலாம் ஏன்னா உங்க கட்டணத்துல எனக்கு வந்து ஒரு லட்சம் ரூபாய் எனக்கு லாபம் வருதுங்க அந்த ஒரு லட்சங்கிறது வந்து அஞ்சு மாசத்துக்கு என்னுடைய சம்பளம்ங்க அப்படின்னு ஓபன் டாக்க சொல்லுங்களே பெட்ரோல் செலவு இருக்குதுங்க போன் செலவு இருக்குதுங்க அபிசியல் செலவு இருக்குது என்னுடைய ஆபீஸுக்கு ரெண்ட் இருக்குதுங்க ஆபீஸ்க்கு உங்க சைட்டுக்கு நான் ஸ்டேஷனரி செலவு பண்றோம் பாருங்க அது இப்ப நீங்க டிராயிங் எல்லாம் பிரிண்ட் அவுட் எடுப்பீங்க நிறைய ஒர்க்கிங் எல்லாம் பண்ணுவீங்க அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து தாங்க இந்த ஒரு ஒரு லட்சம் ட்ராயிங் இந்த அஞ்சு மாசத்துக்கு இந்த வேலையை முடிக்கிறதுக்கு அப்படிங்கறது தெளிவா பேசுங்க ஏன்பா உங்களுக்கு கான்ட்ராக்ட் கொடுத்தா உங்களுக்கு ஒரு லட்சம் ரூபாய் லாபமா அப்படின்னு நினைச்சாங்கன்னா அவன் வெல்டிங் பண்ண மாட்டாரு ஆனா உங்களுக்கு தெரியணும்ல இவ்வளவுதான் ஆகுதுன்னு அப்படி பாருங்க அது கண்டிப்பா சக்சஸ் ஆகும் அனைவமா இப்ப நீங்க பேசின இந்த ஆடியோவையும் ஒரு அப்லோட ஒரு வீடியோவா போடுறாங்க சார் 
செலவாகுதோ <laughs> இல்லையா <laughs> வாய்ப்பு கிடைச்சா அவங்களுக்கு அப்ப வெளி உலகம் பத்துல அர்த்தம் அந்த வேலை குடுக்கறவங்களுக்கு வெளி உலகம் பத்துல அவங்களும் வந்து நாணயம் இல்லாம பர்ஃபெக்ட்ல கேக்குறதுனாலதான இந்த இந்த தண்டனை இப்படி யோசிக்கீங்க அவங்க அவங்களுக்கு ஏன் அந்த மாதிரி ஒரு நட்டம் வருதுன்னா அவங்களும் வெளிப்படையா இல்ல பத்தோட பதினொன்னா நீ என்ன ரேட்டுக்கு பண்ணுவேன் நான் என்ன ரேட்டுக்கு பண்ணுவேன்னு ரேட்டு விசாரிக்கிற பேரம் பேசுறதுலதான் இருக்கிறாங்க எனக்கு இந்த எனக்கு இந்த பிளானு பிளான் போட்டதுக்கு இந்த காசு வச்சுக்கோங்க எனக்கு இந்த வேலையை செய்யறதுக்கு எவ்வளவு செலவாகும் எஸ்டிமேட் போடுறதுக்கு காசு தரேன் எனக்கு எஸ்டிமேட் போட்டு கூடு எனக்கு வந்து வேலையை செஞ்சு கூடுன்னு சொல்றதுக்கு அவங்க தயாரா இல்ல இல்ல அப்ப அவங்க அவங்களுக்கு உண்டான தண்டனை இந்த மாதிரி திருட திருடர்கள் கிட்ட போய் சிக்கிறாங்க ஏமாறாங்க அவங்க பாருங்க நிறைய இடத்துல பாருங்க டிராயிங் போட்டு கொடுத்துருவாங்க அவங்களுக்கு எல்லாம் பேமெண்ட் தராதவங்க தான் நிறைய பேர் இருப்பாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய பேர் அந்த மாதிரி தமிழ்நாட்டுல ஓடிட்டு இருக்கு கோயம்புத்தூர்லயும் ஓடுது சென்னையிலயும் ஓடுது அபிஷியல் ஒர்க் வாங்கிக்குவாங்க பட் வேலை தரமாட்டாங்க வேற ஒரு மேஸ்திரியோ வேற ஒரு கான்ட்ராக்டர்கிட்ட கொடுத்து வேலை செய்யறேன்னு போய்க்கிறாங்க இவரு பிளஸ் மைனஸ்ல இருந்து ஆயில இருந்து ஆரம்பிச்சு பாதி கிணறு தாண்டிடுவாருங்க மீதி கிணறு வேற ஆளை வச்சு தாண்டிக்குவாங்க அவங்க எல்லாருமே இந்த மாதிரி பாதிக்கப்பட்டவங்களா தான் இருப்பாங்க நம்பி வந்தவங்களுக்கு ஏட்டு ஜேட்டு பண்ணி கொடுக்கறவரு கண்டிப்பா பண்ணி தருவாரு ஏன்னா நம்மளை நம்பி வந்துட்டாங்க எதெல்லாம் பார்த்தாங்கிற ஒரு கட்டாயம் அவருக்கு இருக்கும் அவர் பண்ணி கொடுப்பாரு இந்த மாதிரி ஏமாற்றவங்களுக்கு ஏமாற்றம் தான் கிடைக்கும் நன்றி சார் சந்தோஷம் ஏன்னா உங்களோட இந்த கேள்வி இன்னும் நிறைய பேருக்கு இதே கேள்வி தான் கேட்டுருக்காங்க எங்கிட்ட அதனாலதான் இத பதிவு பண்ணிருக்கேன் இது இதையும் ஒரு வீடியோவா போட்டுருவோம் ஓகே சார் நன்றி சார் நன்றி பாய் ஓகே தேங்க்யூ